Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, with the news in English. Qatar has so far played an indispensable role in the rescue of the hostages, and without their help, the three Hungarian citizens could not have been freed from Hamas's captivity, the Minister of Foreign Affairs and Trade wrote on his website. Sierto said that the Middle East conflict has been a source of serious concern for the world for more than three and a half months now. And unfortunately, this concern is not unfounded because the longer the conflict continues, the greater the risk of escalation. The international community should not now concentrate all its efforts on preventing the conflict from spreading beyond the region and on doing everything possible to free the hostages. He continued that Qatar has so far played an indispensable role in the release of the hostages. Without their help, the three Hungarian citizens could not have been released from Hamas's captivity. Defense Minister Evgalan has sent a message to Prime Minister Benjamin Netanyahu as well as to the members of the Knesset and ministers attending a conference calling for Israeli reinvasion of the Gaza Strip and voluntary migration of the Palestinian population, as Channel 12 reported. According to the report, Gallant went to the Foreign Affairs and Defense Committee and told Netanyahu, if you don't want to occupy 10 times every seat, you have two options. Either you keep the territory or you encourage the increase of civilian control by another entity. The minister's statement, or rather his jab, seems to suggest that no decisions have yet been taken on the post-war situation while the army is reducing its forces in the north of the zone. He also sent a message to the ministers attending the conference. Our forces must be deployed for other tasks in various arenas that are on the verge of being consumed, especially in Lebanon, Judea and Samaria. Permanent military control of Gaza would mean that it takes priority over other important sectors, said Gallant. The peace formula put forward by Ukrainian President Volodymyr Zelensky is an ultimatum for Russia, as Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said at a meeting in Moscow with personal representatives or Sherpas of the BRICS leaders. The United States and its allies are pushing the infamous Zelensky formula and trying to present it to the international community as the only way to a settlement. The fact that this option is nothing but an ultimatum to Russia, that it's simply unfeasible, does not credit to those who try to present themselves as foreign policymakers and effective leaders is clear to all, said Lavrov. He pointed out the initiatives of China, Brazil and South Africa in the Ukraine settlement are not needed by the West. Almost 8 million people in Sudan have been displaced by the armed conflict between the army and the parliamentary groups that erupted last year, as the UN High Commissioner of Refugees said in a statement on Wednesday. I've heard heartbreaking stories of family losses, losses of friends, homes and livelihoods, but I have also witnessed the determination of refugees to survive when others support and opportunities, said Filippo Grandi, who is in Addis Ababa. At the end of December, a UN spokesman had already reported that the number of refugees in Sudan had reached 7.1 million, making the African country the world's largest refugee crisis. And finally, for the weather, light rainfall is possible in the evening. Tomorrow, cloudy skies are expected everywhere. The temperatures will average around minus 4 to minus 3 degrees Celsius in the morning and plus 3 to 7 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hattv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Katar habe bisher eine unverzichtbare Rolle bei der Rettung der Geiseln gespielt und ohne seine Hilfe hätten die drei ungarischen Staatsbürger nicht aus der Gefangenschaft der Hamas befreit werden können, schrieb der Außen- und Handelsminister auf seiner Website. Seattle sagte, dass der Nahostkonflikt die Welt seit mehr als dreieinhalb Monaten mit großer Sorge erfüllt und diese Sorge ist leider nicht unbegründet, denn je länger der Konflikt andauert, desto größer ist die Gefahr einer Eskalation. Die internationale Gemeinschaft sollte sich nun mit aller Kraft darauf konzentrieren, eine Ausweitung des Konfliktes über die Region hinaus zu verhindern und alles zu tun, um die Geiseln zu befreien. Katar habe bisher eine unverzichtbare Rolle bei der Freilassung der Geiseln gespielt. Ohne seine Hilfe hätten die drei ungarischen Staatsbürger nicht aus der Gefangenschaft der Hamas befreit werden können. 
Israelischer Verteidigungsminister Herr Galant hat Premierminister Benjamin Netanyahu sowie den Mitgliedern der Knesset und den Ministern, die an einer Konferenz teilnahmen, eine Botschaft geschickt, in der es eine israelische Invasion des Gazastreifens und eine freiwillige Migration der palästinensischen Bevöl Bevölkerung forderte, wie Channel 12 berichtete. Dem Bericht zufolge sagte Galant vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung zu Netanyahu, wenn sie nicht jeden Sitz zehnmal besetzen wollen, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie behalten das Gebiet oder sie fördern die Ausweitung der zivilen Kontrolle durch eine andere Einheit. Die Äußerung des Ministers, oder besser gesagt sein Scherz, scheint darauf hinzudeuten, dass noch keine Entscheidungen über die Nach äh, Nachkriegssituation getroffen worden sind, während die Armee ihre Streitkräfte im Norden der Zone reduziert. Er richtete auch eine Botschaft an die Minister, die an der Konferenz teilnahmen. Unsere Streitkräfte müssen für andere Aufgaben in verschiedenen Gebieten eingesetzt werden, die kurz davor stehen, verbraucht zu werden, insbesondere im Libanon, in Judäa und Samaria. Eine dauerhafte militärische Kontrolle des Gazastreifens würde bedeuten, dass dieser Vorrang vor anderen wichtigen Sektoren hat, so galant. Die vom ukrainischen Präsidenten Lodomir Zelensky vorgeschlagene Friedensformel sei ein Ultimatum für Russland, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov bei einem Treffen in Moskau mit persönlichen Vertretern oder Scherpras der BRICS-Staats- und Regierungschefs. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten drängen auf die berüchtigte Zelensky-Formel und versuchen, sie der internationalen Gemeinschaft als einzigen Weg zu einer Lösung zu präsentieren. Die Tatsache, dass diese Option nichts anderes als ein Ultimatum an Russland ist, das sie einfach nicht durchführbar ist und denjenigen, die versuchen, sich als außenpolitischer Entscheidungsträger und effektive Führer zu präsentieren, keine Ehre macht, ist allen klar, sagte Lavrov. Er wies darauf hin, die Initiativen Chinas, Brasiliens und Südafrikas bei der Beilegung des Ukraine-Konfliktes werden vom Westen nicht gebraucht. Fast acht Millionen Menschen im Sudan wurden durch den im vergangenen Jahr ausgebrochenen bewaffneten Konflikt zwischen der Armee und paramilitärischen Gruppen vertrieben, erklärte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge am Mittwoch in einer Erklärung. Ich habe herzzerreißende Geschichten über den Verlust von Familien, Freunden, Häusern und Lebensgrundlagen gehört, aber ich habe auch die Entschlossenheit der Flüchtlinge gesehen, sie zu überleben, wenn ihnen Unterstützung und Möglichkeiten angeboten werden, sagte Filippo Grandi, der sich in Addis Abeba aufhält. Bereits Ende Dezember hat ein UN-Sprecher berichtet, dass die Zahl der Flüchtlinge im Sudan 7,1 Millionen erreicht hat und das afrikanische Land damit zur größten Flüchtlingskrise der Welt geworden ist. Und schließlich zum Wetter am Abend sind leichte Niederschläge möglich. Morgen wird überall mit bewölkter Himmel erwartet. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich minus 4 bis minus 3 Grad am Morgen und zwischen plus 3 und plus 7 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. Erev Tov, Gerotai Vorotai, Shmi Adam Breuer Zewi. ואלה הן החדשות בעברית. עד כה קטר מילאה תפקידי חיכי בשחרור החטופים. ללא עזרתם לא היו יכולים להשתחרר שלושת האזרחים ההונגריים משבי חמאס, כתב שר החוץ המסחר פטר סיארטו ברשתות החברתיות. הוא הצהיר שהסכסוך במזרח התיכון מילא את העולם בדאגה רצינית, כבר יותר משלושה חודשים וחצי. דאגה זו, למרבה הצער, אינה מופרכת, כי ככל שהסכסוך הזה נמשך זמן רב יותר, כך גדל הסיכון להסלמה. הקהילה הבינלאומית צריכה כעת למקד את כל המאמצים שלה בבניית התפשטות הסכסוך מעבר לאזור, ולעשות הכל כדי לשחרר את בני הערובה. הוא הוסיף והמשיך ואמר כי לקטר יש תפקיד הכרחי בשחרור החטופים. הרי ללא עזרתם לא היו יכולים להשתחרר שלושת האזרחים ההונגריים משבי חמאס. שר הביטחון יואב גלנט שלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו גם לחברי הכנסת והשרים המשתתפים בוועידה הקוראים ליישוב מחדש ישראלי ברצועת עזה ולהגירה מרצון של האוכלוסייה הפלסטינית, כך דווח בערוץ 12. על פי הדיווח, גלנט פנה לוועדת החוץ והביטחון ואמר לנתניהו שאם אתה לא רוצה לתפוס כל התיישבות עשר פעמים, יש לך שתי אפשרויות. או שתשמור על השטח, או שתעודד שליטה אזרחית מוגברת על ידי גורם אחר. הצהרת השר, או ליתר דיוק הנגיחה שלו, מעידה לכאורה על כך שלא התקבלו החלטות לגבי התקופה שלאחר המלחמה, בעוד הצבא מצמצם את כוחותיו בצפון הרצועה. הוא גם שלח מסר לשרים המשתתפים בוועידה, שיש להפעיל את כוחותינו למשימות נוספות, בזירות שונות העומדות על סף רתיחה, בעיקר בלבנון, יהודה ושומרון. שליטה צבאית קבועה בעזה פירושה שהיא מקבלת עדיפות על, פי, על פני מגזרים חשובים אחרים, אמר גלנט. 
נוסחת השלום שהציג נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הוא אולטימטום לרוסיה, אחרי שר החוץ הרוסי סרגי לברוב בפגישה במוסקבה עם הנציגים האישיים של מנהיגי מדינות הבריקס. ארצות הברית ובעלות בריתה דוחפות את נוסחת זלנסקי הידועה לשמצה ומנסות להציג אותה בפני הקהילה הבינלאומית כאופציה היחידה להסדר. שהאופציה הזו היא לא יותר מאולטימטום לרוסיה, היא בלתי אפשרית והיא לא ראויה למי שמנסה להציג את עצמו כמקבלי החלטות במדינות חוץ וכמנהלים יעילים, זה ברור לכולם, אמר לברוב. הוא ציין שהמערב כנראה אינו זקוק ליוזמות של סין, ברזיל ודרום אפריקה בהסדר המצב באוקראינה. בשל הסכסוך המזוין שפרץ בשנה שעברה בין הצבא לארגונים חצי צבאיים בסודאן, כמעט שמונה מיליון בני אדם כבר נאלצו לעזוב את בתיהם, ציין הנציב העליון של האו"ם לפליטים בהצהרה ביום רביעי. שמעתי סיפורים קורעי לב על עבודת משפחה, חברים, בתים ופרנסה, אבל הייתי עד גם לנחישותם של פליטים לשרוד, אם נציע להם תמיכה והזדמנויות, אמר פיליפו גרנדי, שנמצא באדיס אבבה. בסוף דצמבר כבר דיווח דובר האו"ם שמספר הפליטים במשבר סודאן הגיע ל-7.1 מיליון, גדול בעולם. ולמזג האוויר משקלים קלים יותר עשויים להתרחש גם בשעות הערב. מחר נוכל להתכונן למזג אוויר מעונן מאוד בכל רחבי הונגריה. הטמפרטורות תהיינה בין מינוס 4 ל-3 מעלות בבוקר, ובין 3 עד 7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, בהטיטייבי.קום או ברוירפרס.קום. תודה רבה והמשך ערב נעים.